সুযোগ বাগান আমচায় এমএলএ রং নিবাগে তঙ্গানী থাই হস্টেল কতাল তাংজাকা আপনার ফিগে রেখা ত্রিপুরা হাসিনী মন্দির অকরা ডক্টর মানিক সাহা মানজাক ফাইকা কেবনাই বদল নি আদম অনিমেশ দেবরমা বরকারী ব মানজাক ফাইকা বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন খবই মন্ত্রী দে গুবন এমএলএ র যতই ফিফটি ওয়ান করোর রং সবাই অ হস্টেল তাংজাকা অর যতই খদর দো কাইবুরে চিবা সবাইকে নমস্কার কলঙ্কা আম্বাই আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অনারেবল স্পিকার পবিত্র বিধানসভা শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয় উপস্থিত আছেন অনারেবল ডেপুটি স্পিকার শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয় এখানে উপস্থিত লিডার অফ অপোজিশন শ্রী অনিমিষ দেবর্মা মহাদয় যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এবং অ্যাডভাইস এখানে দিয়েছেন তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের যে পরিষদীয় দল নেতা পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্সের মাননীয় মন্ত্রী পরিষদীয় মন্ত্রী সরি শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন একটু আগে এখানে সবাই এই যে এমএলএ হোস্টেলের ইতি কথা আমরা সবাই জানলাম আমাদের রতনদা এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন আমরাও জানতাম ছোটবেলায় একটা এমএলএ হোস্টেল যেটা এখন আমাদের এটার মানে অবশিষ্ট আছে কিনা আমি জানি না অবশ্যই খুবই করো তো সেই এমএলএ হোস্টেল সেটা এক নম্বর একটাই হোস্টেল ছিল পরবর্তী সময়ে এটা হয়ে গেল দুই এবং পরবর্তী সময় যেটা বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে যে হোস্টেলটা হলো সেটা হচ্ছে এখনও সেইভাবে আছে এবং এখানে একটা একটা ডিভিশন দেখা দিত যে যারা সরকারে থাকবে তারা ওই হোস্টেলে থাকবে যারা বিরোধীতে থাকবে তারা ওই আরেক হোস্টেলে থাকবে এইরকম কিন্তু এখানে আমি সমস্ত বিধায়ক বিধায়িকা যারা যে পার্টিরই হোক এখানে কিন্তু আমরা একত্রে কিন্তু এখানে থাকব যার যার মতামত নিয়ে কথা বলবেন বিধানসভাতে কিন্তু এই রকম একটা এখানে মনিমেশবাবু বলেছেন যেটা এমএলএ হোস্টেল যদি আমরা বলি ঠিক লাগছে না মনে হয় বাচ্চাদের হোস্টেল তো এটা বিধায়ক বা বিধায়িকা ভবনও হতে পারে বা এখানে যে নাম আমরা সুট আর এখানে হাউস কমিটি আছে আপনারা নিশ্চয়ই বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন সেইভাবে ডিসিশন হবে তো যেহেতু এমএলএ হোস্টেল এমএলএ হোস্টেল আমরা এতদিন ধরে বলে আসছি তো সেইভাবেই চলছে তো পিডাব্লিউডির তরফ থেকে এখানে বলা হয়েছে প্রায় একান্ন কোটি টাকার মতো প্রায় খরচ হয়েছে তার থেকেও বেশি বিল্ডিংয়ের খরচ এবং আনুষঙ্গিক যে ফার্নিশড কোয়ার্টার দেওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন দুটো এখানে লিফট আছে এখানে লবি রাখা হয়েছে মডিউলার কিচেন রাখা হয়েছে টু বিএইচকে যেটা আমাদের রতনদা এখানে বলেছেন এবং সত্যি আমি দু তিনটে রুম আমি গেছি এটা অনেকটা আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের মতো বলা যায় নট রুম অ্যাপার্টমেন্ট তো এত সুন্দর একটা জায়গায় যেটা বলা হয়েছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা একটা তার যে স্থান সত্যি এটা আমরা গর্বের সাথে এখন বলতে পারি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এমএলএদের থাকার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সত্যি এটাও করব আমরা পিডাব্লিউডির তরফ থেকে আমরা যারাই এটা ডিজাইন করেছে এবং যেভাবে আর্কিটেক্টরা প্রথমে ডিজাইন করে পিডাব্লিউডি তারপর কাজ করেছেন আমি ওনাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেব এবং এর একটা রুলসও বানাতে হবে মানে কেউ ঢুকে গেল আর যেভাবে থাকবে সেটা একটা রুলসও বানাতে হবে কিভাবে কি কার কত ফিস দিতে হবে মেনটেন্স করতে গেলে কি লাগবে তার একটা রুলস আমি ল সেক্রেটারি মহোদয়ের সাথে আমার কথা হচ্ছিল উনি নিজেই এই কথাটা বলছিলেন আমরা নিশ্চয়ই এটা করবো এবং আগামী দিন এখানে একটা পরিবেশ গড়ে উঠবে বিরোধী দলে যারা থাকবে ওখানে গিয়ে অ্যাসেম্বলির মধ্যে যে যার কথা বলবে কিন্তু তার বাইরেও কিন্তু একটা জগৎ আছে আমরা যদি একসাথে থাকি কারণ একটা বন্ধুত্বের যে ভাব সেটা কিন্তু একসাথে থাকলে 
মানে রাজনীতির বাইরেও কিন্তু এই জিনিসটা হবে যেটা আমি বললাম আগে এক নম্বর হোস্টেলে তারা থাকবে এক দু নম্বর হোস্টেলে এবং অন্যরা থাকবে এটা না হয়ে একই হোস্টেলে থাকলে আবার সুন্দরভাবে আমরা যখন এখানে বসব তখন ভাতৃত্ব বোধটা কিন্তু জেগে উঠবে আমি আশা করি যে এই যে ভবন বা আবাসিক যাই নাম দিই তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এবং আমাদের মধ্যে ভাতৃত্ব বোধ আরও জাগবে এবং আমরাও মাঝে মাঝে আসবো সবাই মিলে এখানে টোটাল ফোর্টি ফাইভ এখানে অ্যাপার্টমেন্ট করা হয়েছে পঁয়তাল্লিশটা যারা মিনিস্টাররা আছেন বারোটা বাদ দিয়ে এবং আমাদের যারা বিরোধী দল নেতা আছেন ওনাকে বাদ দিয়ে চিফ হুইপকে বাদ দিয়ে বাকি এখানে ফোর্টি ফাইভের মতো এখানে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার ওনাদেরকেও বাদ রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই রাখা হয়েছে তো সেইভাবেই ফোর্টি ফাইভের ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে আমি আশা করি আগামী দিন যেটা উনিমেশবাবু বলেছেন যে একটা জিনিস করা কিন্তু খুব ইজি কিন্তু এটাকে মেনটেন করা ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু অন্যান্য বিদেশে আমরা অনেক কিছু কিন্তু অনেক জিনিস শিখারও আছে ওরা কিন্তু টিপটপ রাখে যাই হয়েছে সেটাকে পরিচিত এবং তাতে দেখা যায় যেমন রুগীর সময় আমরা বলি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর আমার মনে হয় এটা কিন্তু বিল্ডিংয়ের বেলাও এটা হওয়া উচিত যে আগের থেকে যাতে এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার প্রিভেনশন যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে করতে পারি যাতে নোংরা না হয় নষ্ট না হয় তাহলে খরচ কিন্তু অনেক কম হয় কারণে মনে হয় যে পুরনো বিল্ডিং ভেঙে দাও অনেক হেরিটেজ আছে একশো বছরের উপরে সেগুলো এখনও সুন্দরভাবে আছে তো এটাকেও আমরা সেভাবে মেনটেন করার এর জন্য বললাম যে রুলস যদি সেটা করা যায় তো নিশ্চয়ই এই আবাসন যে আছে সেটা আগামী দিন ভালো থাকবে আমরা পনেরো বছর পরেও আমরা দেখতে চাই আরও সুন্দরই হবে এটা আশা করি তো আজকের এই পূজা পার্বণের মাধ্যমে যে উদ্বোধন এই আবাসনে হয়ে গেল আমি তো আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি অত্যন্ত খুশি এবং মাননীয় স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ দেব যে ওনাদের নেতৃত্বে এত সুন্দর একটা এখানে আবাসন তৈরি হলো পিডাব্লিউডি তো আপনাদেরকে সহায়তা করেছে কিন্তু মালিক কিন্তু আপনারাই তো এর জন্য আপনাদের নেতৃত্বে এটাকে হাউস কমি যে কমিটি আছে তার ওনারাও যেন ঠিক ঠিকভাবে এটাকে দেখে রাখে সে আশা রেখে সবাইকে এখানে যারাই থাকবেন তারা যেন সুন্দরভাবে থাকে ভালোভাবে থাকে এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি নমস্কার জয় সময় কিন্তু প্রবাহিত আজকের দিনটা সেকেন্ড ডে থেকে পাস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের আমরা একটা সাক্ষী হয়ে গেলাম যেদিন আউট অফ পলিটিক্স হব যেদিন সকলেই একজিট কমার নয় এটা এরকম চিরস্থায়ী হয় সেদিন কিন্তু কখনো যদি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এদিকে আসে তারা হয়তো স্মরণে বলতে পারবে যে এটা আমার গমো 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 কেনা ছিলেন সেদিন এই হয়েছিল এটা উদ্বোধিত হয়েছে আমি দুজনকে গোট করব মাননীয় অনিমেশবাবু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পাশাপাশি রতনবাবু তিনজনকে রতনবাবুর বক্তব্যটাকেও সাপোর্ট করি আমরা যারা সাবসিডাইজ মাইন্ডেড না করি সব কিছু কম ভাবে কম পয়সায় চলে যাক কোনো মতন হয়ে যাবে দেখা যাবে কোনো মতন বেঁচে থাকে তা নয় পৃথিবীর যুগ ধারাবাহিক এগুচ্ছে এটার ভাড়া আমাদের এখানে যিনি হাউস কমিটির চেয়ারম্যান বিনায়ক বাবু সহ রাম প্রসাদ রাম ভাই রাম পদবাবুকে আছেন কিনা আমি জানি না সকল আমার অনুরোধ আছে না আপনার এই হাউস কমিটিতে যারাই আছেন কিংবা কিশোরবাবুরা আছেন এটাকে আরও এটা সুন এমন একটা পর্যায়ে নিতে হবে হাউস কমিটির মাধ্যমে এটা ভাড়াটা বাড়লে পরে এটাতে যখন চলার খরচাটা ওঠে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খরচাটা ওঠে মেনটেন্যান্স খরচাটা ওঠে এটা বক্তব্য আর মুহূর্ত ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন আজকে বিধায়কদের যারা সমাজে সকল স্তরের মানুষের জন্য কাজ করে দিন রাত কাজ করে তাদের জন্য একটা আবাস যদিও আবাস ছিল আগে তবুও এই যে আজকে গৃহপ্রবেশ ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে কৃষ্টি কালচার যে ইন্ডিয়ান কৃষ্টি কৃষ্টি কালচার এটাকে মেনে আজকে গৃহপ্রবেশ করছে আমাদের বাড়িঘরে যেমন আমরা 
গৃহপ্রবেশ করি ঠিক এরকম ভাবে যার চিন্তা থেকে এটা এসেছে সত্যি সাধুবাদ জানাতে হয় আমরা জানেন না আমাদের রাজ্যে উনিশশো সালে তখন আমরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাইনি বর্তমান হোস্টেল নাম্বার টু ছেষট্টি সনে সেটা হয়েছে এবং সাতষট্টি সনে ল ডিপার্টমেন্ট একটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন করে প্রতি বিধায়ক তারা যেন থাকতে পারে এই জন্য প্রতিদিন এক টাকা করে একটা রেন্ট ছিল পার সিট নট পার রুম এবং তার সাথে কোনো সিকিউরিটি বা অন্য কেউ যদি আসে তার জন্য তিন টাকা পার ডে এই ছাপ্পান্ন বছর ধরে কিন্তু এরম চলে আসছে এখনো কিন্তু সিট ট্রেন্ড চেঞ্জ হয়নি ফিফটি সিক্স ইয়ার্স এরপরে পুনরাজ্যের মর্যাদা পেল উনিশশো বাহাত্তর সনে নতুন করে আরেকটা আবাসন প্রয়োজন ছিল সেজন্য হয়ে গেল তখন হয়ে গেল কুঞ্জমন যেটা আমাদের বুদ্ধ মন্দিরের কাছে সেটা হয়ে গেল এক নম্বর হোস্টেল ওইটা হয়ে গেল দু নম্বর হোস্টেল সেই নিয়ম চলছে কিন্তু তবুও আসলে সর্বসুবিধাযুক্ত এমএলএরা যেহেতু সবসময় সবার জন্য কাজ করে যে যাই বলুক না কেন বিধায়কদের মতো রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করে সমাজের অন্যরা করছেন আধিকারিকরা করছেন চিফ সেক্রেটারি করছেন সাংবাদিকরা করছেন আমার মনে হয় জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এরকম কাজ অন্য কোনো কেউ করে কি না আই ডাউট সেজন্য সরকার চিন্তা করেছে যে তাদের জন্য একটা ভালো আবাসিক আবাস থাকা উচিত এবং উনিশশো চোদ্দ সনে চিন্তা করেছে দুই হাজার চোদ্দোতে চিন্তা করেছে দুই হাজার ষোলোতে কাজ শুরু হয়েছে বাহান্ন কোটি টাকার এই হোস্টেল এখন পর্যন্ত পঞ্চাশ কোটি সামথিং খরচ হয়েছে আরও কিছু টুকটাক কাজ রয়েছে মেজর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং আট একর জায়গাতে এই বিল্ডিং এবং এজেন্সি ষোলো থেকে কাজ শুরু করেছে এই কাজের সাথে যারা যুক্ত আগে পরে যারাই আছে ইনক্লুডিং এজেন্সি তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা বিল্ডিং এবং সারা ভারতে সব বিধায়কদের জানিয়ে রাখছি এবং যারা অফিসিয়াল আছেন তাদেরও বলছি ভারতবর্ষে এর মতো হোস্টেল এমএলএদের জন্য আর কোথাও নাই দিস ইজ কল এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এটা একটা এর মতো এমএল হোস্টেল কোথাও পাবেন না আপনি এটা বেস্ট হোস্টেল ইন ইন্ডিয়া তো আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্পিকার মহাশয়ের হাত ধরে এবং ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের যে মূল জিনিস মুখ্যমন্ত্রী স্পিকার ডেপুটি ডেপুটি স্পিকার অপোজিশন আমরা মন্ত্রী হলেও বিধানসভা কিন্তু তারা মেয়ে সেই জন্য দেখবেন মন্ত্রীরা এখানে চলে গেছে বসেছে এখানে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার অপোজিশন লিডার এবং চিফ মিনিস্টার আমরা কিন্তু ওই দিকে সুতরাং এটাকে মর্যাদা দেওয়া হয় এবং আজকে সর্বসুবিধাযুক্ত এই আবাসন হয়েছে কিন্তু এখানে আমার মতে এবং এটা কিন্তু আগে প্ল্যান ছিল শুধু একতলা বিল্ডিং হবে এবং ওয়ান বিএসকে হবে একতলা বিল্ডিংটা ওয়ান বিএসকে হবে কিন্তু পরবর্তী সময় হাউস কমিটি বিধানসভার হাউস কমিটি যারাই চিন্তা করেছিল যে একটা মানে ওয়ান বিএসকে হবে পরবর্তী সময় হাউস কমিটি আমাদের অ্যাসেম্বলির একটা কমিটি আছে হাউস কমিটি এগুলি মাঝে মধ্যে মিটিংয়ে বসে যারা বিধায়কদের নিয়ে কমিটি গঠিত তারা ঠিক করেছেন না টু বিএসকে থাকা উচিত কারণ এমএলএ একা থাকবে না এমএলএ পরিবার আসতে পারে এমএলএ অন্য কোনো সহযোগী আসতে পারে সেই জন্য এটাকে টু বিএসকে করা হয়েছে এবং সর্বসুবিধাযুক্ত একদম অল সব কিছু আছে ফার্নিশড আমরা যেটা বলি ওয়াটার ফার্নিশড ওয়াটারের মতো এটা সব সর্বযুক্তি আছে তবে এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো এবং স্পিকারকে বলবো এখন লাইসেন্স ফি করা উচিত গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের মতো এরকম না এটা তো আর এখন সিট এখন তো একটা সিট না এখন একটা রুম সুতরাং 
হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের কারেন্টের বিল টিল আমাদের অ্যাসেম্বলি হাউস দেবে এটাই নিয়ম কিন্তু অন্যান্য কোয়ার্টারে যারা অকোপায়ার তারা দেয় বিল আর এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসেম্বলি দেবে এই বিল কিন্তু তাদের লাইসেন্স বি লাইক গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার এগুলি হওয়া উচিত কারণ এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান তার রক্ষণা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপার আছে সেই জন্য একটা লাইসেন্স বি থাকা উচিত না থাকলে এটা অসুবিধা এবং অ্যাসেম্বলি তার স্যালারি যখন স্যালারি তো নয় এটা একটা ভাতা যেটা অ্যানাউন্স পায় সেটার থেকে ইচ্ছা করলে কেটে রাখতে পারবে আমার মনে হয় এই ধরনের একটা চিন্তা করা উচিত ফর দি গ্রেটার ইন্টারেস্ট সুতরাং এ ব্যাপারটা দেখা উচিত যাতে এবং সবাই সবাই যেন আমরা যারাই আছে যারা বিধায়ক আছে সবাই যেন এই হোস্টেলে স্থান হয় একজন যেন অন্য জায়গায় না থাকতে হয় আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের অনেক কোয়ার্টার থেকে আমাদের এই বিধায়ক অবশ্য অনেকের মনে একটু থাকতে পারে এখানে যাব এরকম থাকা উচিত নয় এবং অধিকাংশ বিধায়করা এখানে এসেছেন তো সবাই আজকে বোধ হয় আমি শুনেছি অধ্যক্ষ মহোদয় আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে দুইজনকে বোধ হয় আজকে আজকে চাবি তুলে দেবে রুমের বাকিরা কালকে আস্তে আস্তে তারা দেবে তো সুতরাং যে উদ্যোগ নিয়েছেন এখানে সত্যি আজকে এরকম সাক্ষী কিন্তু পাবেন না কোনো দিন কোনো হোস্টেল ওপেনিং এরকম মুখ্যমন্ত্রী অপোজিশন লিডার স্পিকার ডেপুটি স্পিকার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মন্ত্রী বিধায়ক নিয়ে চিফ সেক্রেটারি প্রেজেন্সে হয়েছে বলে আমার এই একত্রিশ বছর সংসদীয় রাজনীতিতে আমি দেখিনি এবং অতীতে শুনিও নি সুতরাং এই উদ্যোগ যারা নিয়েছেন সর্বস্তরের যারা আছেন সর্বস্তরের যারা এর সাথে যুক্ত এই হোস্টেল তৈরির ক্ষেত্রে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা আর্কিটেক্ট বা যারা যারা এছেন যার থেকে এই মা মাথার থেকে এসেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আজকে আমিও এবং আমরা গর্ব করার মতো এরকম একটা আবাস 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 আমরা পেয়েছি এবং আমি নিজেও গর্বিত এবং আজকে এখানে আসা আসতে পেরে এবং সুন্দর একটা অনুষ্ঠান সাক্ষী হতে পেরে এটা আমিও গর্ব অনুভব করছি সবাইকে আবার प्रथम धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री प्रफेसर डिक शाह महोदय केस्तार मध्य उन्नी এখানে আসছেন এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে যিনি আজকে সভাপতিত্ব করছেন উপাধ্যক্ষ মহোদয় সহ রাজ্যের সমস্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ প্রাক্তন অধ্যক্ষ চিফ সেক্রেটারি আমাদের সমস্ত অনারেবল এমএলএস বিধানসভার আমাদের সমস্ত স্তরের কর্মচারীগণ রাজ্য পুলিশের যারা এখানে রয়েছেন সবাইকে ওয়ান এন্ড অল আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকটি কথা বলি ইট ইজ বিউটিফুল আমি এইটুকুই বলব যে এই হোস্টেলটা ইট ইজ রিয়েলি মার্বলেস অ্যান্ড বিউটিফুল পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে থাকে এটাও কোনো না কোনো সময় পরিবর্তন হবে তবে এই পর্যন্ত দিস ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট ইন ইন্ডিয়া আমি খবর নিয়েছি তামিলনাড়ুতে এমএলএ হোস্টেলের কি অবস্থা মহারাষ্ট্রে কি অবস্থা ইভেন ইন গুজরাট এটা বলতে হয় আই থিঙ্ক উই আর অন টপ অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম এবং যাহারাই এই কাজটা করেছে পলিটিক্যাল ব্যক্তিগণ বা আধিকারিকরা ইঞ্জিনিয়াররা যারা করেছে বিগ বিগ কংগ্রেচুলেশন টু অল অফ ইউ একটা জিনিস আমার কাছে মনে হলো যে এমএলএ হোস্টেল এই শব্দটা একটা ব্যামানান মনে হয় একটা হোস্টেলে কারা থাকে ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে হোস্টেল এইটাকে যদি জানি না এটা আমার একটা অভিমত এটাকে এম এল এ কলোনি বললে কি হয় এখানে বা এটা আবাস সামথিং লাইক দ্যাট 
হোস্টেল ইজ আ ভেরি স্মল টাউন এত এত কোটি টাকা খরচ করে এত সুন্দর একটা ঘর তৈরি করা হয়েছে এখানে এটাকে আবাসও যদি বলা হয় আই থিঙ্ক দিস উইল বি কারেক্ট আরও একটা বিষয় হচ্ছে বিল্ডিং তৈরি করা যায় কিন্তু তাকে মেনটেইন করা ইট ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ আজকে কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে যে পরিস্থিতি আই টেক দিস অপরচুনিটি ইন দিস প্রোগ্রাম অনারেবল চিফ মিনিস্টার এখানে আছেন চিফ সেক্রেটারি এখানে আছে এই রুমস যেখানে আমি একদিন ছিলাম আফটার আ গ্যাপ অফ অলমোস্ট টেন ইয়ার্স কন্ডিশন ইজ অট এবং আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই যে আজকে আমাদের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা কলকাতার ত্রিপুরা ভবন বা দিল্লির ত্রিপুরা ভবন ওই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার মধ্যে যেন ইনক্লুড হয় তার একটা অনুরূপ জানান কারণ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ মাননীয় বিধায়কগণ গিয়ে সেখানে থাকবেন একটা রাজ্যের সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রের সরকারের কাছে যাবেন সেখানে থাকার মতো একটা পরিস্থিতি আমাদের তৈরি করা উচিত আমাদের পরিষদীয় মাননীয় মন্ত্রী আজকে যে কথাগুলো বলেছেন যে এই হোস্টেলের সূচনা এটা উনি বিরোধী দল নেতা ছিলেন তখন হাউস কমিটিতে তৎকালীন মাননীয় সদস্য অসুখ দেববর্মা সদস্য ছিলেন আমার মনে আছে দেখে মেন সদ ইজ লোকেশন অনেকে বলেছে এমএলএরা সেখানে যাবে কেন শেয়াল কুকুরের কারখানায় আমরা কেন যাব আই ক্যান স্টিল রিমেম্বার কিন্তু এই জায়গায় আজকে এই রকম একটা পরিবেশ এবং বিল্ডিং তৈরি করা ইট ইস আ চ্যালেঞ্জিং টাস্ক এবং এটাকে মেনটেন করার জন্য বিশেষভাবে ভালো ভালো বিল্ডিংগুলো মেনটেন হয় কাদের দ্বারা ওরা কাজ করে কবিতার কথা মনে করে ওরা কাজ করে যারা শ্রমিক যারা নিচু স্তরের কাজ করে তারাই কিন্তু এইগুলোকে মেনটেন করে এখানে কোনো এমএলএ সাহেব বা কোনো আইএস আইপিএস অফিসাররাই এটাকে পরিষ্কার করবে না করবে কারা যারা ওই সুইপারের কাজ করবেন গ্রুপ ডির কাজ করবেন তারাই করবে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গ্রুপ ডি এমপ্লয়িদের যারা যাদেরকে আমরা আজকে নেব আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এই খবর আমার কাছে আছে আমি জিজ্ঞেস করেছি কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে এই অবস্থা কেন বলছে যে যারা সুইপিং এর কাজ করছে এদের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে এরা নিজেদের কি সামাল দিতে পারছে না কি কাজ করবে তো আজকে যেহেতু চিফ সেক্রেটারি আছেন এখানে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ আছেন এই সুইপিং পার্টটা অন্তত আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জানে কি প্রক্রিয়া এটা চলবে অনলি দ্যাট পার্ট পানের পিক ঠিক ফেলে এটাকে কিন্তু দশ বছর বাদে আবার বসবাসের যোগ্য থাকবে না অনেক সরকারি বিল্ডিং আমরা দেখেছি বিকজ অফ মেনটেন দেয়ার আর প্রাইস I am bringing the attention of Chief Secretary in big, big cities, even in advanced countries, they give awards for the well-maintained building also. Jihadu eta amadir katsakta gurutu burno jayega. Let us try that this should be one of the most well-maintained building in Tripura. Among Tripura jay praguti hoche. Kuthai dekwa amrai babi dek MLA hostel. Among মন্ত্রীদেরও আই ডোন থিঙ্ক মন্ত্রীদের এই ধরনের সুবিধা হয়েছে আফটার আই বিকেম লিডার অব অপোজিশন আমি একটা কোয়ার্টার দেখেছি এই কোয়ার্টারে একেবারে মাউস অ্যান্ড র্যাটস আর দেয়ার আই হ্যাভ রিকোয়েস্টেড দ্যাট এটাকে রেনোভেশন করতে হবে তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গণকেও এই ধরনের সুযোগ দেওয়া উচিত দে অলসো শুড গেট ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট কোয়ার্টার ইন দি কান্ট্রি তখন আমাদের প্রগতি আরও মানুষের কাছে দেখা যাবে 
সে যাই হোক আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে এত সব কথা বলার সময়ও নেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলবেন তবে আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড ল্যাট আর সোপ দ্যাট ফর মিনিস্টার্স অলসো লিডার অফ অপোজিশন এবং যারা অন্যান্য অফিসাররা আছেন তাদের জন্য এই সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা রেখেই আমি আমার কয়েকটি কথা এখানে শেষ করছি যত্ন করুন